мужик, этот шторм черновой. Так, тогда где большая энергия реакции твоя? Оно должен быть где-то вокруг рядом. Ага, я получаю читает на радаре. Это близко. Звуковой, ты можешь видеть что-нибудь? Хвосты. Идя по радару, это должно быть закончено такой дорогой. Окей, хвосты. Ты держи глаз отсюда и... Вау. Что за... А, -а, -а, -а паровоз. Хвосты, делай что-то. Легко для тебя говорить. Мы идем вниз. Какой ужас. А я Кремонит. Сегодня я хочу поведать вам о второй игре в серии Sonic Rush. Sonic Rush Adventure. Быстро мы до путешествия дошли. В первый раз Ежу понадобилось 7 лет, чтобы получить это название. Сиквел платформера на DS не является простым улучшением, как Sonic 2 к Sonic 1. Он добавляет огромную механику, которая была основной причиной, почему я проходил эту игру примерно 9 часов. Для понимания происходящего советую сначала посмотреть мое видео по Sonic Rush. Подсказка сейчас появится справа сверху или по ссылке в описании. Смогла ли вторая игра стать достойным наследником бус-платформера. Ой, да кого интересуют такие сложные вопросы? Самое главное, что за хрень это ваша игра? Но не стоит так торопиться, сейчас я все расскажу. Приятного просмотра. Как вы уже видели, игра начинается с веселой катсцены, где молодые чувачки попадают в ураган. Очухиваются они от того, что местный енот пришел питаться их телами. Но им удается спастись, запросив переговоры. Новый персонаж, енот Марин, просит в обмен на их жизни починить ее корыто для перемещения по воде. Shut up, Тейлз, я знаю, как дышать. После небольшого обучения Тейлз из говна и палок крафтит скутер, она дает туториал по управлению. Наконец, спустя 10 минут веселых катсцен, синие гольчата выпускают в лес. И я хочу сказать, управление не изменилось с прошлой части. Части, что на мой счет хорошо. К бус в шкале добавилась визуальная приколюха, счетчик комбо. На практике я не заметил, чтобы она на что-то влияла, но для чувства самоудовлетворения самое то. В конце акта теперь всегда стоит сундук, который при открытии дает материалы. Зачем же материалы? Затем, чтобы ты переигрывал эти сраные уровни, собирал свои драные лодки по атомам, а потом улучшал их у барыги. Кроме стандартных уровней катсцен, в Sonic Rush Adventure добавился еще один режим. Перемещение по карте. Для того, чтобы попасть на другую локацию, нужно сначала нарисовать путь до нее, уложившись в количество топлива, а потом еще и фигачить на водном транспорте, хрен знает сколько времени. После создания волнового циклона будет доступен туториал по рисованию. Советую не пропускать его и вчитываться в слова, или повторить мои приключения. Я не мог доплыть до другого острова на протяжении двух часов, дропнул игру и вернулся через неделю с новым сохранением. А знаете, в чем был прикол? Я пытался обмонтировать лодку прямо в остров, когда мне требовалось всего лишь подъехать рядом, чтобы запустился уровень. В игре есть несколько суден, каждый имеет уникальные свойства, или как я люблю это называть, уникальную механику тратить время. Волновой циклон ездит коротко, но может перемещаться по мели. Океанская торнадо перемещается на более далекие дистанции. Аквабласт от торнадо отличается только тем, что может плыть по льду. А глубокий тайфун, собственно, плывет под водой и заплывает в пещеру. Каждый раз, когда путь построен, тебе нужно туда доплыть через небольшую мини-игру. В первой нужно просто управлять лодкой и не врезаться, во второй стрелять по врагам, в третьей управлять и стрелять. А четвертое это тренер фликшотов для шутеров. Все эти мини-игры длятся очень долго, а если ты еще и умудрился умереть во время плавания, начинай сначала. Из всех четырех больше всего я ненавижу миссии за торнадо. Отсырял сраных ботов, которых не всегда можно победить одним оружием. И тебе приходится его менять, а потом появляются другие враги, против которых тоже нужно использовать другое оружие. А пока ты отстреливаешься, твой корабль едет так медленно, что на втором экране можно смотреть видео в попытках скрасить свои страдания. В один момент. В момент игры тебе понадобится улучшить водный байк на максимум, но перед этим тебя заставят проапгрейдить и остальные лодки. Для апгрейдов обычно нужны разные материалы, которые расположены в разных зонах, по материалу на зону. В зависимости от того, как хорошо ты пройдешь шахт, тебе дадут от одного до трех материалов. Фармить их можно также и на скрытых островах, они могут дать два разных материала сразу, но чаще всего будет выгоднее проходить обычные акты. Да и эти скрытые острова просто используют тот же дизайн, что и у зон, разве что положение другое. Кстати о зонах, их 7 и они достаточно красивые. Нарисованы. Plant Kingdom это Mushroom Valley из без джунглей. Machine Labyrinth типичная база Эгмана, только выполнена в стимпанк стиле. Coral Cave это что-то между Lava Reef и Hidden Palace из второго Соника. Content Ship кораблик, который напоминает мне хрень из Данки Кон Кантри. Blizzard Peaks просто еще один Ice Cap. Sky Babylon странная комбинация Sky Sanctuary и Казино Night. А Pirates Island город, который похож на Венецию. Из них всех мне больше понравился Вавилон, наверное, потому что цветовая гамма дает выпорвые файбами. Глобальных изменений в строении 
последние уровни я не заметил. Разве что в некоторых зонах есть таймеры, которые не пускают дальше определенного времени. Кстати, две зоны я не упомянул, так как в них тебе нужно убить босса. Эти железные чертилы резко подняли свой уровень мастерства. В отличие от боссов Sony Crash, они заставляют тебя знатно попотеть. Я, например, не смогу победить некоторых из них, если бы не поднимал постоянно выпадающие кольца. Но главная проблема не в этом. Вот представь, пробегаешь ты через остров, получаешь свой заслуженный Си-ранг и один материал, встречаешь огромного железного динозавра и уже думаешь, как геройски его снесешь, пока играет прикольная музыка. А потом происходит это. там в композиторах. Томой и Атани. Теперь понятна причина Бладхёрта многих людей на Sonic Forces. Они просто хотят, чтобы Томой от Эджи саундтреков вернулся к настоящей музыке. Окей, шутки в сторону, саундтрек в Sonic Adventure мне понравился, хоть и не сразу. Чего только стоит главная тема. Она заставляет тебя чувствовать, как будто мир полон счастья, солнце светит так ярко. Тебе не 20 лет, и ты не безработный. Ты рад новому дню, тебя переполняют силы и прочие приколы. Или вот тема битвы с Вискером. Звучит так, как будто мы сражаемся в каком-то джазовом баре. А тут, блин, пилы по полу ездят. Какое странное имя, Вискер. Он является главным злодеем Rush Adventure, но конкретно почему, стоит поведать отдельно. Как я уже рассказывал, Соника Стейлзом закинул из Торнадо в Торнадо. Их нашла Марин, и они тусуются с ней, отплачивая всякими кораблями и исследованием островов, пока они не натыкаются на штучку, которая поднимает из вод морских пещеру. Пробежав вглубь, Сос The Hair и Ко встречают пиратского робота, который, скорее всего, работает на нелицензированный Windows 10. Он хочет забрать жезл для своих спелкастерских нужд. Его прерывает хорошая вертуха от Фиолет кошки. Кошка вместе с ежом охреневает друг от друга, и после небольшого разговора «What the fuck is going on?» выясняют, что это не Брейзу попала в мир Соника, а наоборот. Кошадина поясняет, что драгоценный скипетр имеет огромную силу, и если он попадет не в те руки, миру хана. Соник и Тейлс решают помочь Блейз вернуть украденный скипетр, ну потому что why the hell not? И так они продолжают путешествие. Теперь перед запуском уровня есть менюшка выбора персонажа, которая для меня выглядит вот так. После этого ничего глобального не происходит, пока герои не находят убежище пиратов. Перед тем, как штурмовать этих кегеров, Блейз, Соник и Тейлс посылают нафиг Марин, потому что она слишком часто мусорит планы. Марин, собственно, обижается и сваливает в в неизвестном направлении. Позже за аппарат номер 7 занимается переработка металлолома, но металлолом опять сбегает. Когда герои догоняет УС, видит пойманного морского солдата, освобождает ее, а потом начинается финальная битва. А музыка тут, кстати, отсылает к финальной битве из Sonic Rush, используя одни и те же звуки. Окей, надрав джеп роботу, команда удирает от взрыва, отчитывает Марин, но у нее внезапно оказывается скипетр, все счастливы, хэппи-энды и так далее и тому подобное. И еп, для настоящей концовки тебе нужно снова собрать эти магические камушки. К тому моменту, как я прошел игру, я уже собрал 7 изумрудов хаоса, но я не нашел, как получить соло изумруды, и подумал, что их нет. Но, увы, они есть. Хаос изумруды можно получить, приехав на определенные места на карте и сразившись с одним кекером. Его зовут Джонни. Суть битвы состоит в гонках на водных скутерах. Приедешь первым, получишь изумруд. Гораздо сложнее найти эти места с Джонни, чем там победить. Но, как всегда, есть исключения. Седьмой спешл стейдж, причина, по которой мне пришлось заменить прожженный стул. Все стейджи до этого не были такими сложными, однако этот сразу дает невозможный коридор измен. Я пытался его пройти своими силами где-то два дня, но потом сдался и решил посмотреть, как это делают остальные. Там я и увидел, что скутер почему-то сохраняет больше буста, чем мой, и он может пройти эти мины, просто используя буст. Для такого прикола волновой циклон нужно апгрейдить два раза, что значит БОЛЬШЕ ФАРМА МАТЕРИАЛОВ. Окей, с улучшенной тарелкой этот уровень проходится легче. Остались только соло изумруды. 
У меня есть две новости, плохая и хорошая. Начну с плохой, для этого нужно проходить миссии. Хорошие же, они легкие. Миссии и еще одна ненужная часть игры для тех, кому не чем заняться. Выполняя их, ты можешь получить всякие плюшки в игре, играющие либо очень малую роль, либо не делающие ничего вовсе. Миссии по сбору соло изумрудов появляются после прохождения определенных уровней. И иногда ты просто можешь их не получить, из-за чего тебе опять нужно перепроходить стейджи. После сбора карамелек и еще одной победы над финальным боссом, возвращаемся в хату Мэрин и наблюдаем сцену. Чуваки думают о том, как им вернуться в хаос вселенную. Марин, как фанат Вархаммера, хочет построить СС Супер Солдата. В дом врывается Каала и оповещает о том, что Скиппит исчез. Кейкеры размышляют что как, но им мешает землетрясение. Из воды появляются тентакливые монстры в управлении Эггмана и Эггмана Неги. А они рассказывают о том, что хотят поставить жезл влияния в центр планеты, чтобы получить силу звезд. А я-то думал, мы получим еще одну игру, где антагонист не Эггман. Амгун. Тейлс откапывает свою бурлистательную машину, но оказывается уже поздно, ибо Эггмен получили дискотеку в свою машину. Печаль, боль, уныние. Но герои решают перейти в Супер Сейн Мод, используя изумруд. Финальная финальная битва опять в стиле Sonic 3 and Knuckles. Соник умеет в теннис, а Блейс спускает Хадукина. Когда Неда и Эгграгон получают достаточно урона, Нега решает использовать силу, способную уничтожить планету. Однако Марин стреляет в них из хрен пойми чего, что дает ежу и кошке момент для нападения. Эггманы проиграют. Мир спасен. Телс наконец-то смог построить корабль для перемещения между вселенными, которые он никогда больше не использует, потому что чужие. Блейс и Соник занимаются непотребством, а Марин на своем СС Супер Марин догоняет корабль, рыдает и прощается. Так и заканчивается Соник Раш Адвенчер, но если вы только не решите обрести бесконечные страдания на миссиях, стоит ли играть? Нет. Хорошая ли игра? Да. Марин, получив свой дебют, больше никогда не появлялась. Разве что в 3DS-овской версии Sonic Generations и одной из странной серии игр, которую я даже не хочу трогать. В конец я могу вам показать один единственный баг, что я обнаружил во время игры. На Pirates Island Act 2 есть сломанная пружина, прыгнув на которую у тебя не будет кулдауна от руков, и ты будешь крутиться под спидами. Also саундтрек Хидеки Наганумы круче, чем у Тому и Атани. Имхо. Лирическое отступление. Сейчас, в канун Нового года, я сижу и доделываю это видео вместо того, чтобы ставить елку. Я рад вашей поддержке и вашим отзывам. Каждый раз, когда я их пересчитываю, мне становится теплее. Спасибо, что были со мной этот долгий год. Вы помогаете мне в трудные времена. Желаю вам накушаться. А также выкинуть нафиг эти триплы и их сделанные за 5 секунд. Вернуться к хорошим, старым, проверенным. Но еще не пройденным играм. Конечно, в новом году, может, вы найдете что-то хорошее. Для меня это, скорее всего, будет Breath of the Wild 2, Elden Ring и, конечно, Sonic Frontiers. Себе же я желаю поднять свою ленивую жопу и делать хотя бы по одному видео в неделю, как изначально и планировалось. Пройти еще 10 или, может, даже больше игр. А также просто быть хорошим человеком. Не забывайте о своих близких, не обязательно семье. Помогите им с любым пустяком. Порадуйте друга какой-нибудь безделушкой. Погладьте кота. С Новым годом вас, труд. Зум Вол Делак.